আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার প্রতি ঘন্টা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়াহি বারাইয়ান করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত দুর্নীতি দমন কমিশনের পরিচালক জালাল সাইফুর রহমান মারা গেছেন কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে সকালে তার মৃত্যু হয় আক্রান্ত সন্দেহে তার স্ত্রী ও সন্তানকে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে পাঁচ দিন ধরে ওই হাসপাতালের আইসিইউতে লাইফ সাপোর্টে ছিলেন তিনি তার শরীরে করোনা ভাইরাস পজিটিভ হয় সাতাশ দিন আগে করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে কার্যত লকডাউন পরিস্থিতি চলছে রাজধানী ঢাকা জুড়ে রোববার আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে শুরু করায় আক্রান্ত এলাকাগুলো সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের মনিটরিংয়ে রাখা হয়েছে টোলারবাগ মিরপুর বাসাবো সোয়ারীঘাট ধানমন্ডি যাত্রাবাড়ি পুরানা পল্টন মোহাম্মদপুর উত্তরাসহ বেশ কিছু এলাকায় করোনা ভাইরাস আক্রান্ত পাওয়া গেছে তাই ওইসব এলাকায় মানুষের চলাচল একেবারে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে মিরপুর ও টোলারবাগ এলাকা ঘিরে নেওয়া হয়েছে বিশেষ সতর্কতা আইইডিসিআর এর পর্যবেক্ষণে এ পর্যন্ত রাজধানীর ওই এলাকাতেই বেশি আক্রান্ত ওই এলাকায় আক্রান্ত দুজন এর আগে মারা যায় নারায়ণগঞ্জে কেউ কোথাও বিনা কারণে বের হলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে ঘোষণা দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন গত রাতে সিটি কর্পোরেশন সেনাবাহিনী পুলিশ ও র্যাবের যৌথ সভায় এ সিদ্ধান্ত হয় তবে সরকারি এই নির্দেশনা মানছে না অনেকেই নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে শহরে চলাচল করছে সব ধরনের যানবাহন খুলছে অনেক দোকানপাটও এদিকে গতকাল তিনটি এলাকায় নয়শো পরিবারকে লকডাউনে রাখা হয়েছে এ পর্যন্ত মারা গেছে দুইজন আইসোলেশনে আছে নয় ও হোম কোয়ারেন্টিনে রয়েছে আরও পাঁচশো চল্লিশ করোনা ভাইরাসের মৃতের সংখ্যা সত্তর হাজার ছুঁছুই করছে দিন যতই যাচ্ছে পরিস্থিতি ভয়াবহ থেকে ভয়াবহ হচ্ছে বিশ্বজুড়ে মরণঘাতী এই ভাইরাস সংক্রমণের আশঙ্কা এখন আতঙ্ক টেনশনে ভুগছে পাঁচশো কোটিরও বেশি মানুষ প্রতিদিনই মৃত্যুর হার অতীতের রেকর্ড ভাঙছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক জরিপ সংস্থা ওয়ার্ল্ড মিটারের তথ্য অনুযায়ী গত ২৪ ঘন্টায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে উনসত্তর হাজার চারশো ছাপ্পান্ন জন আক্রান্ত তেরো লাখেরও কাছাকাছি তাদের মধ্যে সুস্থ হয়েছে দুই লাখ বাষট্টি হাজার চারশো ছিয়াশি জন আক্রান্তের দিক থেকে বর্তমানে সবচেয়ে এগিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সে দেশে পঞ্চাশটি রাজ্যে তিন লাখ সাতাশি হাজারেরও বেশি আক্রান্ত মারা গেছে সাড়ে নয় হাজারেরও বেশি মানুষ এর মধ্যে নিউ ইয়র্কে গত চব্বিশ ঘন্টায় প্রাণ গেছে প্রায় ছশো জনের এই নিয়ে সেখানে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে চার হাজার একশো উনষাট জনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র অন্তত ষোলো লাখ মানুষের শরীরে ভাইরাস পরীক্ষা করা হয়েছে তিনি বলেন এখন ভ্যাকসিনের জন্য বসে থাকার মতো সময় নেই মানুষ ক্রমাগত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলছে তবে শীঘ্রই এ অবস্থার অবসান হবে এ পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রে এক হাজার ভেন্টিলেটর পাঠিয়েছে চীন ইতালিতে গত চব্বিশ ঘন্টায় পাঁচশো তেইশ জনের মৃত্যু হয়েছে সব মিলিয়ে সে দেশে মারা গেছে পনেরো হাজার আটশো সাতাত্তর জন এদিকে চীনে নতুন করে আরও উন চল্লিশ জন আক্রান্ত হয়েছে ভারতে গত চব্বিশ ঘন্টায় পাঁচশো পাঁচ জন আক্রান্তের সংখ্যা কয়েক দিনে সাড়ে তিন হাজার ছাড়িয়েছে সে দেশে রেল যোগাযোগ বন্ধ করে বিশ হাজার বগে হাসপাতাল হিসেবে তৈরি করা হয়েছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ব্যক্তিগত চিকিৎসকের পরামর্শে রাতে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে বিবিসির প্রতিবেদনে জানানো হয় করোনা শনাক্তের দশ দিন পরও শরীরে এই ভাইরাসের উপসর্গগুলো থাকায় সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন আপাতত হাসপাতালে রেখে তাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হবে এদিকে ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে দেশের সবাইকে ঘরে থাকার আহ্বান জানিয়েছে ব্রিটেনের রানী ভিক্টোরিয়া পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ